The Merton Mysteries. Chào mừng các bạn đến với chương trình Những bí ẩn ở Merton. Đây là chương trình dạy tiếng Anh do Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện bí ẩn về điều tra tội phạm. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 6 câu chuyện Người mất tích. Cảnh sát viên Weno đang điều tra về một người tên là Bradley Reardon đã mất tích khỏi phòng trọ ở Merton vài ngày trước. Cô ấy thấy nghi ngờ khi phát hiện một số tiền lớn trong tủ đồ quần áo của cậu ta ở phòng tập thể thao. Và cô càng thấy đáng ngờ hơn vì sau hôm đó phòng tập bị đột nhập. Nhưng cô ấy vẫn không biết tại sao Bradley Reardon lại có nhiều tiền thế và cũng không biết ai đã đột nhập vào phòng tập thể thao. Do vậy, cô đã quyết định kiểm tra xem có thông tin gì hữu ích trong máy tính sách tay của Bradley Reardon không. Nhưng vấn đề là cái máy tính có một hệ thống an ninh rất khó mở. Bởi vậy, cô đã đưa nó cho người bạn tên là Howe, người mà không chỉ mở được máy tính mà còn phát hiện ra một điều rất thú vị trong đó. Đây là những gì mà anh ấy đã tìm thấy. I had a quick look through his emails and I spotted this one. Sent to someone called Paul Lockwood on Friday last week. Ah. There you are. Hi, Paul. Everything is ready. You know where to go when you get off the train. Your gym membership is organized and your car is parked at the back of your favorite shop. Anything else you need, you'll find here. And then there are some random numbers. <sighs> Well, it's a bit odd, but I don't see the connection to our case. Ah, now look at the address. Paul Lockwood at email a prisoner. What? This Paul Lockwood? He's in prison? Yes. It looks to me like Paul Lockwood is in a prison just outside Manchester. Oh, really? Oh, well done, Hal. The inspector is going to be very interested in this. Oh yes, he is going to be very interested indeed. Trong đoạn hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay, chúng ta sẽ phát hiện thêm những thông tin khác về Paul Lockwood. Mở đầu, thanh tra Tate bỏ điện thoại xuống và nói: "Well, well, well. That was someone from the prison up in Manchester." Cha cha cha, đó là một người nào đó ở nhà tù Manchester. Cảnh sát viên Weno muốn biết ông ta đã phát hiện ra điều gì. Thanh tra nói với cô. Apparently, Paul Lockwood was sentenced to seven years in prison for his part in a bank robbery. Có vẻ như Paul Lockwood đã bị đi tù 7 năm vì cướp ngân hàng. Ông ấy tiếp tục. There were five of them in the gang. Lockwood was the getaway driver. Nhóm của chúng có 5 người. Lockwood là kẻ lái xe bỏ trốn. Có ba câu hỏi mà các bạn cần lưu ý đó là chuyện gì đã xảy ra với bốn người còn lại trong nhóm cướp? Chúng đã cướp được bao nhiêu tiền? Và chuyện gì đã xảy ra với số tiền đó? Thank you. Thank you very much for your help. Well, well, well. That was someone from the prison up in Manchester. So, what did they say? Apparently, Paul Lockwood was sentenced to seven years in prison for his part in a bank robbery. Really? Yes. There were five of them in the gang. Lockwood was the getaway driver. Two others were arrested along with him and they're still in prison. But this is interesting, Gweno. Yes, this is very interesting. The other two robbers have never been found. I see. And here's another interesting thing. They got away with a hundred thousand pounds in cash, which has also never been found. No. Vậy chuyện gì đã xảy ra với bốn người còn lại trong nhóm cướp? Thanh tra Tate nói. Two others were arrested along with Paul Lockwood and they're still in prison. Hai tên bị bắt cùng với Paul Lockwood và chúng vẫn còn ở trong tù. Và rồi ông ấy nói tiếp. But the other two robbers have never been found. Nhưng người ta chưa hề tìm thấy hai tên còn lại. Và chúng đã cướp đi bao nhiêu tiền? A hundred thousand pounds. In cash. 100 ngàn bảng tiền mặt Và chuyện gì đã xảy ra với số tiền đó Thanh tra nói That has also never been found Người ta cũng chưa bao giờ tìm thấy số tiền ấy cả The Merton Mysteries Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn
Đừng bỏ qua khung giờ 10 giờ 15 và 23 giờ các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Ở đoạn hội thoại tiếp theo, thanh tra thầy nói: The police in Manchester always assumes that the two missing gang members have got the money. But of course, that might not be the case. Cảnh sát ở Manchester luôn cho rằng hai tên còn lại trong nhóm cướp giữ số tiền. Nhưng tất nhiên, cũng có thể không phải là như thế. Cảnh sát viên Weno hiểu ý ông muốn nói gì. Ông ấy nói. Because maybe they haven't got the money. Because maybe the money is right here in Merton. Bởi vì có thể chúng không hề giữ số tiền đó. Bởi vì có thể số tiền ấy đang ở ngay đây, tại Merton. Thanh tra Tây trả lời. Well, it might be. Although, why Bradley Reardon is looking after it is a bit of a mystery. Chà, cũng có thể. Mặc dù việc vì sao Bradley Reardon có số tiền này lại là một bí ẩn. Cảnh sát viên Wenro thêm vào. And also, why did he decide to bring it here? We're miles from Manchester. Và tại sao cậu ta lại quyết định mang nó đến đây? Chúng ta cách Manchester hàng dặm cơ mà. Câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn là Theo Thanh tra Tate, tại sao Bradley lại mang số tiền bị cướp đến Merton? Và Thanh tra còn có thêm tin tức thú vị nào nữa về Paul Lockwood? Mời các bạn nghe đoạn hội thoại tiếp theo. Now, the police in Manchester always assume that the two missing gang members have got the money. They thought they'd gone abroad or something like that. But of course, that might not be the case. You mean because maybe they haven't got the money? Because maybe the money is right here in Merton. Well, it might be. Although why Bradley Reardon is looking after it is a bit of a mystery. And also, why did he decide to bring it here? We're miles from Manchester. Perhaps because nobody from Manchester would think of looking here. Mm, that would make sense. Oh, and there was one more thing I discovered. Paul Lockwood is going to be released from prison two years early for good behaviour. Oh, yes. So when? When is he coming out? Paul Lockwood will be released from prison at nine o'clock tomorrow morning. <gasps> Vậy là theo thanh tra Tate, tại sao Bradley Reardon lại mang số tiền cướp được đến Merton? Ông ấy nói. Perhaps because nobody from Manchester would think of looking here. Có lẽ bởi vì chẳng có ai ở Manchester lại nghĩ đến việc tìm chúng ở đây cả. Và ông ấy còn có thông tin thú vị nào về Paul Lockwood? Ông ấy nói. Paul Lockwood is going to be released from prison two years early for good behavior. Paul Lockwood sẽ được ra tù sớm trước thời hạn 2 năm do cải tạo tốt. Và khi nào thì anh ta được ra tù? Thanh tra nói. Paul Lockwood will be released from prison at 9 o'clock tomorrow morning. Paul Lockwood sẽ được ra tù vào 9 giờ sáng mai. The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Ở đoạn hội thoại cuối, cảnh sát viên Weno đang kể cho bạn của cô ấy là anh Hall nghe về những điều thanh tra biết được về Paul Lockwood. Hall hỏi cô, And you think he'll be coming straight to Merton. Và theo cậu thì anh ta sẽ đi thẳng đến Merton à? Cảnh sát viên Weno trả lời. If he catches a fast train, he could be here by the middle of the afternoon. Nếu anh ta bắt được tàu nhanh, anh ta sẽ đến được đây vào giữa buổi chiều. Họ xem lại thư điện tử mà Bradley Reardon đã gửi cho Paul Lockwood. Cả hai đều nghĩ rằng trong đó có manh mối về địa điểm của số tiền bị cướp. Hal rất quan tâm đến câu anh biết phải đi đâu khi xuống tàu rồi đấy. Anh ấy hỏi cảnh sát viên Weno. If you wanted to leave a bag for someone who had just got off the train, where would you put it? Nếu cậu muốn gửi một cái túi cho ai đó mới xuống tàu, thì cậu sẽ để nó ở đâu? Và câu trả lời của cô ấy là gì? Lúc đó, Hal nhìn vào những con số ở cuối thư. One, one, four, six. Một, một, bốn, sáu. Và theo anh ấy, tại sao những con số này lại quan trọng? Mời các bạn cùng nghe hội thoại. At nine o'clock tomorrow morning? Nine o'clock. And you think he'll be coming straight to Merton? If we're right about the money, then of course he will. And if he catches a fast train, he could...
could be here by the middle of the afternoon. And you need to find the rest of that money before he does. Yes, but where do we start? Well, let's start with the email, shall we? OK. Right. It says, You know where to go when you get off the train. Your gym membership is organised and your car is parked at the back of your favourite shop. So, it mentions the gym where you found the money yesterday. Yes, and then it says your car is parked at the back of your favourite shop. So, maybe there's some more money in his car. But how do we know which is his favourite shop? It could be anywhere. I know, but it also says... You know where to go when you get off the train. Well, I think that just means that he should go to the gym. You know where to go when you get off the train. Your gym membership is organised. Maybe, but let's think about it. If you wanted to leave a bag for someone who just got off the train, where would you put it? Well, well... I put it in the left luggage office at the railway station. Of course I would. And you see these numbers at the bottom of the email? 1146. I think you'll find that's the number of the left luggage ticket. <gasps> of course. Oh, that is brilliant, Hal. Brilliant. I'll call Inspector Tate right now. <laughs> Vậy nếu cảnh sát viên Weno muốn gửi cái túi cho ai đó vừa xuống tàu, cô ấy sẽ để nó ở đâu? Cô ấy nói. I'd put it in the left luggage office at the railway station. Tôi sẽ để nó trong phòng gửi đồ ở ga tàu. Và theo Hal, tại sao các con số 1146 lại quan trọng? Anh ấy nói. I think you'll find that is the number of the left luggage ticket. Tôi nghĩ cậu sẽ thấy rằng đó chính là các con số trên phiếu gửi đồ. Vậy Hal có đúng không? Có túi tiền nào khác trong phòng gửi đồ ở ga tàu Merton không? Mời các bạn theo dõi chương trình lần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện Người mất tích. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần nội dung hôm nay. But of course, that might not be the case. You mean because maybe they haven't got the money? Because maybe the money is right here in Merton. Well, it might be. Although why Bradley Reardon is looking after it is a bit of a mystery. And also, why did he decide to bring it here? We're miles from Manchester. Perhaps because nobody from Manchester would think of looking here. Mm, that would make sense. No, oh, and there was one more thing I discovered. Paul Lockwood is going to be released from prison two years early for good behaviour. Oh, yes. So when? When is he coming out? Paul Lockwood will be released from prison at nine o'clock tomorrow morning. <gasps> at nine o'clock tomorrow morning? Nine o'clock. And you think he'll be coming straight to Merton? If we're right about the money, then of course he will. And if he catches a fast train, he could be here by the middle of the afternoon. And you need to find the rest of that money before he does. Yes, but where do we start? Well, let's start with the email, shall we? OK. Right. It says... You know where to go when you get off the train. Your gym membership is organised and your car is parked at the back of your favourite shop. Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.